എന്താ രാവിലെ തന്നെ കാവില് വന്നിരിക്കണേ വെറുതെ ഇക്കണ്ട വഴി മുഴുവൻ ചുറ്റാൻ വയ്യ കാല് ഭൂമിയിൽ തൊടാൻ നിവൃത്തിയില്ല ആണിയ പോരാത്തതിന് മഞ്ഞ് കാലോ അല്ലേ മറ്റെന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും സഹിക്കുക ഇത് വയ്യ വെളിച്ച അവണേന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തിക്കൊള്ളാവുന്ന അപ്പൂട്ടന്നാരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ യാത്രയായതേ ഉറങ്ങിപ്പോയി അച്ഛനെന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ പോയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നണു ചെണ്ടക്കാരൊക്കെ പോയി ആ വരുന്ന വഴി ഞാൻ കണ്ടു പോട്ടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കുരുതിയും വിളക്കും നടന്നതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമാ ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ മടിക്കണത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലം തികണേ ഉണ്ടായുള്ളൂ നല്ല സ്ത്രീത്വമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ വിധി ഇല്ല എട്ടിൽ ചൊവ്വയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് ആ വൈദവ്യ വിധി ഇതാ പറയണത് ഈ ജാതക പൊരുത്തെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സത്യ അതെ ഒരു കണക്കിന് അപ്പുട്ടനായുടെ ഭാഗ്യാട്ടോ വന്നു കയറിയ പെണ്ണിന്റെ ദോഷം കൊണ്ട് സ്വന്തം മകൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ അത് എന്താ നിന്നു പോയത് വെള്ളം ഉണ്ടോ ഒത്തിരി കിട്ടാൻ ഈ വെളുപ്പാൻ കാലത്തോ ദാഹിച്ച കുടിക്കണ്ടേ ഇത്തിരി നടന്ന പഞ്ചായത്ത് കിണറുണ്ട് കോരി കുടിച്ചാട്ടെ അതിപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ള കണക്ടി കോരി കുടിച്ചാലല്ലേ ദാഹം മാറൂ ഞാനങ്ങ് വരട്ടെ ചണ്ടേ നേരെ ഒന്ന് വെളുത്തോട്ടടാ കൂട്ടുകാര് കടവത്ത് നോക്കി നിക്കണുണ്ട് ഉള്ള നേരത്തെ കര പറ്റാൻ നോക്കു അതെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം ഒളിച്ച് ചെണ്ടപ്പുറത്ത് വീക്ക കാശ കൊണ്ടുപോയി അരി മേടിക്കിട്ടി സരസു എന്റെ കുഞ്ഞുരാമേട്ടാ ഞാൻ എന്താ അയാളെ പിടിച്ചു പറിച്ചോ നിന്റെ ഈ ചിരി മതിയല്ലോ പലരക്ക് കച്ചവടക്കാരൻ മാത്തച്ഛൻ ഇപ്പിരുന്ന് ഈച്ചയാട്ട അയാളുടെ കച്ചവടം പൊളിപ്പിച്ചതേ നിന്റെ ഈ ചിരിയാ ഞാൻ കക്കാനും ഓടിക്കാനൊന്നും പോണില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് കട്ടം പൊടിച്ച് രാക്കിരാമനൻ തടിതപ്പിയ കഥ ഇവിടെ പാട്ടാ തൃശൂരും മേക്കാട്ടുമനയ്ക്കൽ ആനയുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ചു വിറ്റ കഥയും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം തെളിവുണ്ടാ തെളിവ് തരാൻ ഞാനെന്താ പോലീസാ ഇപ്പൊ ആനയില്ലാണ്ട് തോട്ടിയും പടിയും കഷത്ത് വെച്ചുള്ള നടപ്പ് തന്നെ തെളിവല്ലേ അത് ഞാൻ സഹിച്ചു നീ നോക്കിക്കോ പുത്തമ്പുരക്കിൽ അപ്പുട്ടന്നായ് വാങ്ങുന്ന ആനയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വഴി വരും അപ്പൊ ഒരു ആനവാലും താന്ന് പറഞ്ഞ നീ വാ അപ്പുട്ടന്നാര് ആനയെ വാങ്ങും കുഴിയാനെ ആയിരിക്കും അത് നിന്റെ തമ്പ അപ്പൂട്ടന്ന അരിനി ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട പാപഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയ ലഗ്നത്തിൽ ഒൻപതാം അടുത്ത് വ്യാഴനാണ് പിതൃറാതി ഗുരുജനങ്ങളുടെയും ഈശ്വരന്മാരുടെയും കടാക്ഷ നന്നായുണ്ട് ഇന്നലെ ഗുരുതിയുടെ നേരെ ആയപ്പോ എനിക്ക് ആകെ ഒരു വിറയലം കേട്ടു വന്നു ഉടനെ ഞാൻ മനസ്സിൽ നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചു അമ്മേ പരീക്ഷിക്കരുതേ കാലിലാണ് ഉള്ളതാണ് എന്ന് അത് കേട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൊള്ളിയന ഓർപ്പാ സത്യം പല്ല് ചെലച്ചത് കേട്ടില്ലേ ശ്യാമളോടുകൂടി പഞ്ചമദോഷം കഴിഞ്ഞൂലോ അല്ലേ സംശയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊന്നും തെറ്റിട്ടില്ല ഓ അപ്പൂട്ടന്നാരുടെ അമ്മ പഞ്ചമത്തിൽ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഗണിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അല്ലേ അമ്മണിയമ്മ പഞ്ചമത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു 
പിന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു മരണം നടക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ നടന്നില്ലേ ആദ്യം അപ്പൂട്ടനാരുടെ മൂത്ത മോൻ ഒരസുഖവും ഇല്ലായിരുന്നു പൊടുന്നനേ ഉള്ള മരണം ശേഖരം കുട്ടി പോയതോടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാണ്ട് പറ്റുമോ അപ്പോ അതൊന്ന് രണ്ട് പശുക്കൾ ഒരു നായ നാലായോ പിന്നെ ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ആ കുട്ടിയോടുകൂടി അഞ്ചു തികഞ്ഞു പ്രതിവിധികൾ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നാൽക്കാലുകളിൽ ഒതുങ്ങി അല്ലെങ്കിലോ ഇനി നോക്കാനില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ചെയ്യ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലെ ഒരു നൂറ്റ നിളനീർ അഭിഷേകം നടത്തുക തൊഴുത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് മാറ്റുക നാൽക്കാലികൾ വാഴുമെന്ന് അറിയണമല്ലോ ആ പിന്നെ ആനയെ വായിക്കാനൊക്കെ വരട്ടെ ഇപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പണിക്കരേ ഇപ്പൊ അതിനുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടോ അത് ഒരാശയാ കുറ്റുകോന്നിനെ തളച്ച പാട് തെക്കോർത്തെ പുള്ളിയുടെ തടിമൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് നാലും നാല് വഴിക്കായെങ്കിലും പുത്തമ്പുരക്കാർ ആരും ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാരും കൂടെ വിചാരിച്ച ഒരാനെ വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇത് തൊഴിൽ തളയ്ക്കാം അത് പുത്തമ്പുരക്കാർക്ക് ഒരു അന്തസാ എന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നണ്ടേ ഡൽഹിയിലും കൽക്കട്ടയിലും ഒക്കെ സ്ഥിരമാക്കിയവർക്ക് ഇവിടെ ഈ കാട്ടുമുക്കിൽ ഒരു ആനയെ വാങ്ങി കെട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ആ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ കാര്യങ്ങളാ കള്ളൻ നിന്നടത്തൊക്കെ കട്ടുമുടിച്ചു ഇനി ആനപ്പണി ആരും കൊടുക്കില്ല അപ്പുട്ട നരത്ത് ആനക്കാരും പറഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കാൻ ആക്കി തിന്നാൻ ഇവിടത്തേക്കാണ് വിശ്വാസമാ തങ്കപ്പ ഒരു ചായ നാട്ടിനും വീട്ടിനും വേണ്ടാത്ത കുറെ പിശാശകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ആൾക്കാർ തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ പോണു വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിൽ ചാവണു യോഗം വേണ്ടേ ഇവനൊക്കെ ആനയെ കൊണ്ട് വേണം ചവിട്ടിക്കാൻ തനിക്ക് ആരോടാ എത്ര അരിശം കുറെ കവല നിരങ്ങിയില്ല ഇവിടെ അവർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു ചൊറിച്ചില് ഞാൻ എന്താ അവരുടെ കളിക്കുട്ടിയാ എന്തോ ആരേ ആന ഇല്ലാണ്ട് താൻ എന്തിനാ ഈ തോട്ടിയും വടിയും കൊണ്ട് നടക്കണേ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേനയും പോക്കറ്റ് ഇട്ട് നടക്കണേ ഞാൻ ക്ലർക്കാ മനസ്സിലായോ പേന കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവൻ ആ എന്റെ പണിയായതാ ഇത് അല്ലാണ്ട് ആനക്കാരൻ കൈക്കോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവോ അതെ അപ്പൊ കൂട്ടം നായര് ആനെ വാങ്ങോ എന്താ സംശയം വാങ്ങും പുത്തമ്പുരക്കാർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലേ അങ്ങേരുടെ മരുമക്കളും ബന്ധുക്കളും വെറുതെ സിസർ വലിച്ചു കളയണ കാശുണ്ടെങ്കിൽ മാസാ മാസം ഓരോ ആനേനെ വാങ്ങാം എന്നിട്ട് എന്തേ വാങ്ങാത്തേ അത് ചിലര് വെറുതെ ഇടങ്കോലിട്ടിട്ടാ അതെനിക്കറിയാം അസൂയ ഡോ ഇയാളോടി ഞാൻ ഉള്ളത് പറയട്ടെ എനിക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യയാ അതെ ഒന്ന് മാറിന്നേ ഈശ്വരന്റെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ പേര് പറയൂ മുരുക്കും പൂവ് മുരുക്കും പൂവ് രക്തവർണം മേനി മുള്ള ദുർഗന്ധം തനിക്ക് ആന വാഴില്ല ആന പിണ്ടം വാഴും ആനയ്ക്ക് മതം പൊട്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആന പാപ്പാന മതം പൊട്ടി കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാ താനിത് എവിടെ പോയി നിറങ്ങ അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഈ വടിയും തോട്ടിയും കക്ഷത്തിൽ വെച്ച് എത്ര നേരം വെച്ചാ കുത്തിരിക്കുക അതാ പറയണ മേലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആന മാത്രം നോക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാ കഷ്ട ആനക്കാരെ ആനയല്ലാണ്ട് പന്നി നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതേ ആനയെ വാങ്ങാൻ വാങ്ങാം എന്ന് പറയല്ലാണ്ട് വാങ്ങണോ ഒട്ടും കാണൂല അല്ല എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വാങ്ങാം എന്ന് ഒരാന ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരുമാനം എന്നാ കരുതി തടി പിടിക്കാൻ പോയ ചില്ലറ കാശ പിന്നെ അമ്പലത്തില് ഉത്സവങ്ങള് ചീവേലിക്ക് ആനകൾ നിരക്കുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്കും ആ കോലം ഏറ്റിരിക്കുന്ന ആന ആരുടെയാണെന്ന് കുഞ്ഞിരാമന്റെ എന്നല്ല പറയാ 
പത്തൊമ്പര കിലോ അപ്പൂട്ടൻ നായരുടെ മോശാതെ കുത്തിത്തിരിപ്പാര് പലരും ഉണ്ടാവും അതാ സൂയ എന്നോടും ഇവിടത്തോടും നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നെ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വന്ന് വിളിക്കാനിട്ടല്ല ഗുരുവായൂരുന്ന് വീണ്ടും ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുത്തമ്പുരക്കലെ അപ്പുട്ടനാരുടെ ആനയും കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കണമെന്ന് എന്റെ ഒരു വാശിയാ എന്തേ എന്തിനോ എന്റേതായ സമയവും കാലമുണ്ട് ഇല്ലേ അധികം വൈകാണ്ട് വാങ്ങാം താൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ആ കുട്ടപ്പനാശേരി ഒന്ന് വരാൻ പറയാ തൊഴുത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പണിക്കര് രണ്ട് നല്ല പശുക്കളെയും നോക്കണം തൊഴുത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റിയ നാൽക്കാലിൽ വാഴൂന്നാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ കുഞ്ഞിരാമന് കുട്ടിയിരുന്ന് മുഷിയേം വേണ്ട അവറ്റുങ്ങളെ തീറ്റയും കുളിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ആവാലോ ഞാനോ പശുക്കളെ നോക്ക് ഒരാനക്കാരനാ ഞാൻ ജാനയമ്മ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടുവോ കേട്ടു ആനയില്ലാത്തത് എന്തിനാ ആനക്കാരൻ ആനയെ നോക്കണമെങ്കിൽ ആനയുള്ളടുത്ത് പോവ അല്ലാണ്ട് തൊഴുത്തുപ്പെങ്ങടാ മാറ്റണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ താനിത് അറിഞ്ഞില്ലേ പുതിയ സ്കീമർ ഹൗസിംഗ് ലോൺ കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കാൻ നേരം കിട്ടില്ല എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു ശാരദ അറിയോ തൃശൂർ ബ്രാഞ്ചിലെ അല്ല ഇന്നാൾ അവരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം അല്ലേ ശാരദേച്ചി ഒരു സാക്ഷിയെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഒപ്പിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലേ കോളേജിൽ വെച്ച പരിചയം അതോ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ ഞാൻ പോട്ടെ അയ്യോ വിഷമായോ ചോദിച്ചത് സോറി കേട്ടോ ഇറങ്ങിയ നിനക്ക് വീട്ടിൽ വന്നൂടെ എന്തിനാ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരിക്കണേ 
ഷാരത്തെ സുജാതെ അടുത്തെങ്ങാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ നമ്മുടെ കേശവ നായരുടെ മോള് ഇപ്പൊ വലിയ പെണ്ണായി ഭാര്യത്തെ തങ്കക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോഴാ അമ്മ കണ്ടത് സുന്ദരിയാ നല്ല സമ്പ്രദായവും പാലക്കാട്ട് കോളേജിലാ പഠിക്കുക അച്ഛൻ അത്രടം വരെ ഒന്ന് പോണമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്തിന് എന്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക് വയ്യെന്ന് ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞു എന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാന്നാ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ ഞങ്ങൾക്കും ചില മോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിയണില്ലമ്മേ ഒന്നും മറക്കാൻ കഴിയണില്ല ശ്യാമയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു പെൺകുട്ടി വേണ്ട ആ ഓർമ്മകൾ മതി അത് തന്നെ ധാരാള ചുറ്റി പുളു 
ಚಂದನ ತೋಡು ಗುರಿ ಚಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಸ್ತಂಭಿಕೆ ಪ್ರೇಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟವರ್ಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮಯ ಆಯ ದಶ ಅದಾಯದ ಧನನಷ್ಟ ಮಾನಹಾನಿ ಆಯುರು ದೋಷಂ ಫಲ ಎಂದ ಪರ್ಣ ಪ್ರತಿವಿಧಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಣಿಗಿರೆ ಓವ ಚೆರುನಾರಂಗೇಲ ಒಂದು ಕಡುತ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು പക്ഷೆ ഞാൻ ಅದು ചെയ്യില്ല ചെയ്യിപ്പിച്ചു തരാം ಕವಡಿ നിരത്തി പ്രശ്നം വെച്ചാലെ പ്രതിവിധി ചെയ്യാൻ പറ്റിയനാൾ തിരിയപ്പെടാൻ ആവു നക്ഷത്രം എന്താ നക്ഷത്രം സോറി നക്ഷത്രം ഇല്ല ഞാൻ പഗല ജനിച്ചു ഡോ മൂത്തവരെ കളിയാക്കരുത് ഗുരുത്വ ദോഷം ഗുളികനേക്കാൾ മോശ ഇപ്പ തന്നെ തനിക്ക് ദൈവാധീന ഇല്ല അത കണ്ണ് കണ്ടാൽ അറിയാ ദൈവാധീനം ആണി രൂപത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് ആവോളം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കാല് എവിടെയാണിപ്പോ ഇമ്മളിമ്മളി തിരക്കിലാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഈ ചെറുത്ത രാമചന സാറില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താമസത്തിന് വരണമെന്ന് ഒരു മാസമായിട്ട് അവിടെ കുമ്മായ അടിക്കലും വൃത്തി ആക്കലും തന്നെ പണി അതിന് അങ്ങൊരു പെൻഷനായ പിന്നെ ഗ്രഹപ്രവേശത്തിന് ചില സമയവും കാലവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരം ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചുണ്ടാവും കാര്യസ്ഥരന്റെ ശങ്കുണ്ണിയായിരുന്നില്ലേ അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ നമ്മടെ കുന്നുമ്മല വിലാസിയമ്മയുടെ നായര് നിന്റെ അമ്മയുടെ നായര് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ടൗണിലെ കോൺക്രീറ്റ് വനത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട അച്ഛൻ ക്രൂവലാണ് മാലുവിന് നാടങ്ങ് പിടിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കും ഏട്ടത്തി ഏട്ടന്റെ കൂടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വല്ല പട്ടാള ബാരക്കേളും അറിയിക്കും ഞാനും അച്ഛനും മാത്രം ഇവിടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അല്ലേ അച്ഛാ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ കെട്ടാൻ പോണ കോന്തന് ഈ കുഗ്രാമം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ സൗന്ദര്യബോധമില്ലാത്ത കോന്തന്മാരോട് പറയാനുള്ള വാക്കാണ് ഗുഡ് ബൈ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൊട്ടാരം ആകെ പരിഷ്കരിച്ചല്ലേ ചാ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അല്ലേ പിന്നെ ആ വരാന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എടി മുട്ടു നീ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എട്ടു കൊല്ലല്ലേ ആയുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ കാണണേ ഈ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർമാർ ഒരു എസ്തറ്റിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ യു ഹാവ് ഡൺ വെൽ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പോയി തിരിച്ചു പോന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാ ആ ചാത്തൂട്ടി തൂമ്പേ കൊണ്ട് വന്ന് ചകരം കാണിച്ചത് അത്ര കാര്യമുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും അല്ലല്ലോ വന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെന്ന് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയില്ല രാമേന്ദ്രൻ നായര് ഈ ശകനവും കണ്ടു പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിലോ അപമൃത്യു അല്ലെങ്കിൽ അംഗഭംഗ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് കാണേണ്ട ഗതി കേടും നമുക്കില്ല ഇവിടെ വന്ന് കാണേണ്ടതാ ഇപ്പൊ വലിയ പ്രൊഫസറും പണക്കാരനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ അടുക്കള പുറത്തിരുത്തി എന്റെ അമ്മ കൊറേ വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ അയാൾ നല്ല നിലയിലല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ പഴയ സ്നേഹവും ബന്ധവും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് മര്യാദ ആ ഇനി ഒരിക്കലാവട്ടെ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാനാ ജ്യോതിഷ രത്ന നാരായണ പണിക്കരെന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ കാലെന്ത് പറ്റിയതാണിയോ സുഖമില്ലാത്തൊരു കളിയാക്കരുത് ഏയ് സാരമില്ല കുട്ടിയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരണ വഴി അത്ര നന്നല്ല താമസവും വെളിച്ചവും ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന വീടല്ലേ ഇഴജന്തുക്കളും പിന്നെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ആത്മാക്കളും ഈ തൊടിയിലാ വാസം അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ആത്മാക്കളോ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാനില്ല ഇവിടെ കാലം കോഴിയാ മരണം വിളിച്ചു വരുത്തണ പക്ഷിയാ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒരു മരണം ഉറപ്പാ ഏ ഈ ഭാഗത്ത് ആരാ മരിക്കാനുള്ളത് കണി ഞാൻ കുട്ടനുണ്ട് ജാതകവശാൽ കാളിത്തള്ള അടുത്തെങ്ങും പോവില്ല പിന്നെ ആരാ ഞാൻ മരിക്കോ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാം ജ്യോതിഷരത്ന നാരായണ പണിക്കർ വന്നിരിക്കും പറയൂ അച്ഛനോട് ജ്യോതിഷ രത്നം എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത മറ്റാരും ആണെന്ന് അല്ല സത്യമായിട്ടും ജ്യോതിഷ രത്നം തന്നെയാ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ബിരുദം അത് നമ്മളും നാട്ടുകാരും എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് കൽപ്പിച്ചു തരണതാ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി നാലഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പെങ്ങാണ്ട് വന്നിട്ട് പോയി എന്നും മൊയ്മത് പറഞ്ഞു ആ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വന്നു പോവും ജീവിതമൊക്കെ സുഖമല്ലേ കാശൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയോ മോശം വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ മെച്ചമേ ഉള്ളൂ പല സിനിമാക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ വരും നാട്ടും പുറത്ത് ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി പുത്തമ്പുരക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് അഷ്ടിക്ക് മുട്ടില്ല അപ്പൂട്ടനാരെ എന്ത് പറയുന്നു മൂപ്പർക്ക് ഇപ്പൊ അസുഖം ഒന്നും ഇല്ല പ്രതിവിധികളൊക്കെ ചെയ്ത് ദോഷകാലം എല്ലാം മാറി അല്ല മാറ്റി ചോദിച്ചു എന്ന് പറയണം അപ്പൊ എന്താ കുടിക്കാൻ എന്തും അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് പോയാലോ ഓ വിശേഷായി സന്തോഷായി മാലിനി അത്താഴത്തിന് എന്തിരത്ന ജ്യോതിഷരത്ന ജ്യോതിഷരത്നം കൂടി ഉണ്ടാവും അതെ ദൈവമാണെന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞു 
സഹവാസം <laughs> 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 പാരഫലം ശരിയായി പത്ത് റുപ്യ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ നഷ്ടായി കുഞ്ഞിരാമ ഒന്ന് തന്നെ അല്ല കുഞ്ഞിരാമേട്ടാ നിങ്ങൾ ആനപ്പണി തീർത്തു ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരാനയൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വില കൊണ്ട് ചേർന്ന ഉടനെ കൊണ്ടുവരും ലക്ഷണമൊത്ത പശുവിനെ വാങ്ങാൻ ഞാൻ തന്നെ പോണെന്ന് ജാനുമമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധം കുറെ കാലായി ഞാൻ തന്നോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് എന്താ പണിക്കരേ പറയട്ടെ പറയുന്നതിന് പശുവിനെയും കൊണ്ടുള്ള തന്റെ വരവിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് ആനയേക്കാൾ തനിക്ക് ചേർച്ച ഇക്കന്നാലിയ താൻ ആളെ കുറങ്ങളിപ്പിക്കണ്ട താ ഒരുത്ത ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വേല ഇതൊക്കെ ആനക്കാരി മുറുകളും നാം തന്നെയാ അപ്പൂട്ടന്നാര് ഞാൻ മറന്നത് കേക്കോ അതോ താൻ മറന്നത് കേക്കോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്താണെന്ന് ചിരിക്കണേ നിന്റെ അച്ഛൻ ചെത്താ ഓരോരോ വാറോധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിരാമനെ കൊണ്ട് പശുവിനെ തീറ്റയും കുളിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യിക്കണ്ട അയാള് വലിയ വിഷമത്തില എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നെല്ലും സാധനങ്ങളും കാശും കൊടുക്കണില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അയാളൊരു ആനക്കാരനല്ലേ മറ്റു പണികൾ ചെയ്യിക്കണം എങ്ങനെയാ എന്താ പല കടപ്പാടും ഉണ്ടോ പയ്യ വല്യ വികൃതിയാ തൊടി മുഴുവൻ എന്നെ ഇട്ട് ഓടിച്ചു കെട്ടഴിഞ്ഞു പോയതാ ഒരു നേന്ത്രവാഴി ഓടിച്ചു അതിന്ന് ഉണ്ണാൻ ഒരു തൂശനില മുറിച്ചു അതും അടക്കണ്ട വന്നോളൂ എന്നാ ഇത് വെച്ചോ എനിക്കിപ്പത് മതി ഇതെന്തൊരു ചോദ്യ നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ മറന്നാലും ഞങ്ങളാരും നിങ്ങളെ മറന്നിട്ടില്ല മോളങ്ങ് വലിയ പെണ്ണായി മോടെ പേരെന്താ ശ്രീക്കുട്ടി മിടുക്കി സോമന്റെ ഭാര്യയല്ലേ കല്യാണത്തിന്റെ കുറി കിട്ടിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വരെ ആര് വരാനാ പിന്നെ അമ്മ മരിച്ചടയായിരുന്നു 
താനീ വഴിയൊക്കെ അറിയുമോ ഏയ് നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഇവിടെ എത്തിയത് ഞാൻ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് താനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ വരണം വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഓ തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പഴയ പ്രമാണിത്തം കളയോ താൻ വന്ന കാലം നിക്കണ്ട അകത്തേക്ക് കയറി പാമോളെ സോമൻ മിലിറ്ററിയിലാണ് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് വന്നു ലീവൊക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും വിപ്ലവങ്ങളും ഭീകരാവസ്ഥയല്ലേ ഇപ്പോ അവൻ ശ്രീലങ്കയിലാ ഭാര്യയും കുട്ടിയും എന്റെ കൂടെ അവൻ മടങ്ങി വന്ന് മാലിന്യയുടെ വിവാഹം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രീ പിന്നെ ചില നാട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും കൂടണം മരണം വരെ എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലടോ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അത്രമാത്രം അനുഭവിച്ചു ശേഖരം കുട്ടി പോയതോടെ ഞാൻ തളർന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഗുരുവായൂര് കുളിച്ചു ഒഴുതു വരാന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ പിന്നെ ശവ കൊണ്ടെന്നെ വണ്ടി മുട്ടിയതാ സമയദോഷം അമ്മ പഞ്ചമത്തിലാണ് മരിച്ചത് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് എന്റെ ശേഖരം കുട്ടി ആയിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഉണ്ണി മാത്രണ്ട് മോൻ അറിയില്ലേ ഈച്ചരത്തെ രാമചന്ദ്രൻ നായരാ ചെറുപ്പത്തിൽ ചതിക്കുഴി കുത്തി എന്നെ വീഴ്ത്തി തുറന്നുണ്ടോ ഇവിടെ അമ്പലത്തിനപ്പുറത്ത് ഇടവഴിയില്ലേ അവിടെ കൂട്ടിന് എന്റെ മാലിന്യം രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് മുകളിൽ കമ്പും ഇലയും മണ്ണുമൊക്കെ വെച്ച് മൂടിയിട്ടിരുന്നു കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന രാമൻകുട്ടി മാഷ്ടറെ വീഴ്ത്താനെന്നായിരുന്നു മാലിന്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വീണത് ഞാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ ഞാൻ ഡ്രസ് മാറട്ടെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിലാ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കില് ഇവനാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം ഇവന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിയണേ ഉള്ളൂ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിച്ചതാ അവനും കൂട്ടുകാരും അവളുടെ വീട്ടുകാരും കൂടെ അതങ്ങ് നടത്തി എന്നെ എതിർത്താ ചെയ്തെങ്കിലും പഴയ കാലത്തെ പോലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കും തറവാടിന് മോശം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു അവന് ഞങ്ങളെ കാണാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സമയദോഷം തന്നെ അവൾ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ചൊവ്വാ ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അഷ്ടമത്തിൽ ചൊവ്വ പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞേ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്ന ആ വിധി ഉണ്ണിക്ക് അതിൽ ഒന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിവിധികളെല്ലാം ചെയ്തു പഞ്ചമ ദോഷം കൊണ്ടാണോ എന്തോ ആ കുട്ടിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടായില്ല അതും അപകടം പറഞ്ഞാണോ എങ്ങനെ കാവിൽ ഒരു കിണറുണ്ട് അതിൽ വീണ് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈശ്വരന് മാത്രം അറിയാം അതിനുശേഷം ഉണ്ണി ഒന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല വീട് വിട്ട ആപ്പീസ് ആപ്പീസ് വിട്ട എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നിരിക്കും ചോദിച്ച എന്തെങ്കിലും പറയും എന്ത് കളിയും ചിരിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന വീടാ ഇതെന്ത് കോപ്രായ കാണിക്കണേ ശ്രീക്കുട്ടി അതിൽ തുടങ്ങാ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആ മുറ്റത്ത് കയറാൻ പേടിയാ പിന്നെ ഭൂനിയമം വന്നു 
സ്വത്തിലും മുക്കാൽ ഭാഗവും പോയി അവകാശികളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു അവകാശം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തില് അവരൊക്കെ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച മട്ട എന്തോ ഒരു ഐശ്വര്യമില്ലായ്മ ഉണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും പല്ലി ചിലക്കലും ദുശ്ശകനങ്ങളുമാണെന്ന ആ അമ്മ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ തോന്നല അടിക്കാതെയും തുടയ്ക്കാതെയും കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാ അല്ലേ അച്ഛാ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നിടത്താണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കൂടുന്നത് അപ്പൂട്ടൻ നായർക്ക് അല്പം ദുരഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ നല്ലവന് അതാ തറവാട്ടുകാർ ഒക്കെ അതെ നമ്മൾ ഈ നിലയ്ക്ക് എത്തിയത് അപ്പൂട്ടൻ നായരുടെ വല്യമ്മാവും കാരണം ഈ വീടിരിക്കുന്നത് പുത്തുമ്പരക്കാരുടെ ഭൂമിയിലാ എന്റെ അച്ഛന് ഇഷ്ടദാനം കൊടുത്തതാ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കുടിയന്മാരാണ് അല്ലേ അച്ഛ ഒരു കണക്കിന് അതെ പണ്ടൊക്കെ അവിടെ ചെന്നാൽ മുണ്ടും അരയെ കെട്ടി ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കണം ഓ ആ അധികാരം ആയിരിക്കും മാധവനുണ്ണി എന്നോട് കാണിച്ചത് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഈ സ്കൂട്ടർ ഒരു അത്ഭുത വസ്തു ഒന്നും അല്ല എന്റെ ഏട്ടൻ കോളേജിൽ പോയിരുന്നത് ബൈക്കും കൊണ്ടാ എന്റെ അച്ഛന് കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ അയാളൊരു പാവത്താന അയാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അപ്പൂട്ടനാര് കുറെ കരഞ്ഞു തലമുറ നിലനിർത്താനുള്ള ആൺകുട്ടിയാ അയാളിന് വിവാഹം കഴിക്കില്ല പെണ്ണേട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ എത്ര വേണം ഏത് സൈസ് വേണം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ എത്രയാ ചാൻസ് നോക്കി നിക്കണേന്നറിയോ നീ ബ്രോക്കർ ആവാനൊന്നും നിക്കണ്ട അയാൾക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാ അയാളുടെ വിഷമം മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഏട്ടത്തിക്ക് അറിയോ എന്റെ പൊന്നെ ഏട്ടത്തി ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കൂടെ ചാകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ അതിന്റെ പേരിലുള്ള ലൈഫ് കളയുന്നത് ഫൂളിഷ്നെസ്സാ ഇപ്പൊ നിനക്കത് മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന അയാളും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഞാനൊരു കൈ നോക്കാൻ പോവാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ തിന്ന ചോറിന്റെ നന്ദി കാണിക്കണ്ടേ അല്ലേ അച്ഛാ പ്രശ്ന എത്തി തെളിഞ്ഞു കണ്ടതാണ് പോയി അറിയുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു തൃപ്തി അത്രേ ഉള്ളൂ എത്ര കാലായി നടപ്പ് തുടങ്ങിട്ട് ജാതക ഫലം അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്തേ കാലിനൊരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പത്തര വരെ രാഹുകാല ഇനി പതിനൊന്നിന് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുണ്ട് സമയം എത്രയായി ശുഭം വെളുത്ത പൂവ് ഇരട്ട ബ്രാഹ്മണർ വേശ്യാസ്ത്രീ കരിമ്പ് ആന ആനയാണ് ആനക്കാരനല്ല കയറിട്ട കാള പശു ഇവയൊക്കെ ശുഭശകുനങ്ങളാണെന്ന് അർത്ഥം മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങണേ ആ അത് വേണ്ട കുഞ്ഞിരാമൻ ഇറങ്ങോളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പിന്നാലെ ഇറങ്ങിക്കോളാം ഓ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട താൻ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ആദ്യം ഇറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞിരാമനെ ആദ്യം കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ അശുഭശകുനാവും ഞാനോ ആ ആനയാ ശുഭം ആനക്കാരനല്ല കുഞ്ഞിരാമൻ പിന്നീട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി മതി ഹലോ എന്തിനാ വന്ന് കറിയേ അസത്ത് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല ഉറപ്പാ ഏയ് ഇനി മടങ്ങണ്ട പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ലേ പോണ വഴിക്ക് വിഘ്നേശ്വരൻ ഒരു നാളികര ഉടക്കിയ വന്നിട്ടൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടായില്ല കണ്ടില്ലേ അതിനു മുമ്പ് വന്ന് കയറിയത് ആശ്രീകരം കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ആ ആണിക്കാലിന്റെ കൊറങ്ങേളിയ ഇതൊക്കെ മോളെ വിഷമം തോന്നരുത് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോ ചീത്ത സ്ത്രീകളെ ശകുനം കാണണമെന്നാ അതിനൊരുത്തി പുറത്ത് നിക്കണുണ്ട് അപ്പോ ഞാനൊരു നല്ല കുട്ടിയാണെന്നാണോ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഏ സാരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ വരൂ നമുക്കകത്തേക്ക് പോകാം വേണ്ട ഏതായാലും എന്റെ ശകുനവും ശരിയല്ല ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം ഇത്രയും വന്നിട്ട് അതൊന്നും സാരമില്ല ഞാൻ നാടുന്ന ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ പിണങ്ങിയല്ല പോണത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാ ചമ്മല് ആദ്യം മോൻ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ നീ എന്തിനാ അവിടേക്ക് പോവാൻ പോയത് അയാളെ പെണ്ണ് കിട്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിനക്കെന്ത് കിട്ടാനാ അത് ഞാൻ അച്ഛനോട് വെറുതെ പറഞ്ഞ
പക്ഷെ എന്നെ ചമ്മിച്ചതിന്റെ ഒരു പൊടി വാശി എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് ഞാൻ തീർക്കും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ചു നാൾ ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരല്ലേ ആ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് എങ്കിലും അയാൾ കാണിച്ചോ ഇരിക്കണം എന്തായി ആ സമയത്ത് മാലിനി അവിടെ എന്തു പറ്റി മാലിനി അവൾ അവിടെ വന്നല്ല കുസൃതി ഒപ്പിച്ചോ ഏ കുസൃതി കാണിച്ച് ഞാനാ പറയാം അവള് വരട്ടെ അത് കൊള്ളാം മോളിങ് വന്നേ പത്ത് കൊല്ലായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ കേസുണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയില് ഇന്നായിരുന്നു വിധി കോടതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ശകുനം കണ്ടത് മോളയാ അപ്പഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു മോളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അയ്യോ അതിനെന്താ എനിക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നിയില്ല അതല്ല എന്താ അപകട നേരം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അവളെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചേ അതിനുള്ള അവകാശം നിൽക്കില്ലേ അത് ശരി എന്നാലും മോടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി തനിക്കറിയോ ആവോ തറവാടിന്റെ സ്ഥിതി പുറമേ കാണുന്ന ഈ പട്ടും പത്രാസേ ഉള്ളൂ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴായി വിധി അതെനിക്ക് അനുകൂല അഞ്ചേക്കർ തെങ്ങും പറമ്പ ഇനി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും രാമേന്ദ്ര തന്റെ മോളൊരു മഹാലക്ഷ്മിയാണ് നെഞ്ചത്തേക്കറിയല്ലേ ആ ടോട്ടയും വടയും താഴെ വെച്ചിട്ടൊന്നും മെയ്യാനെങ്കിൽ ചെയ്യോ കുഞ്ഞിരാമാ എണ്ണം തെറ്റരുത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താ പോരെ വേഗം വണ്ടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്ക് നിങ്ങളിടറോ തോമസേ ജോസൂട്ടിയെ എന്തായി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു വണ്ടി നാളികേരം കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര സമയം എടുക്കണേ വേഗം വേണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ സൂക്ഷിച്ചോണം കണ്ണ് തെറ്റിയാ കൃഷ്ണമണി കൊണ്ടുപോണം ജാതിയാ പട്ടണ നാളികേരം മാറിയാ കാശ് എത്ര പോണേന്നറിയോ ഇത് പേതാണ്ട് പട്ടിണിയെടുന്ന ചക്ക കൂട്ടാൻ കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ട് എന്താ കുഞ്ഞിരാമ എന്തായാലും പറയണേ അല്ല ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചതാ നാളികേരത്തിന്റെ കാര്യം വണ്ടി വെക്കോട്ടെ ഇന്ന് ഉച്ചകൊണ്ട് മുമ്പ് നാളികേരം മുഴുവൻ മുറ്റത്തെത്തണം സ്വയം പോയിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ കഷത്തിലേറ്റിയോ കൂട്ടിടറോ എന്റെ പിന്നെ തന്നെ ഇരിക്കണ ഹലോ ഹലോ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ പോയില്ലേ ഇല്ല എന്തു പറ്റി ഇരിക്കാൻ പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവസരോചിതമായി പെരുമാറുന്നതാണ് യുക്തി എന്നെ അറിയാലോ അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ എന്നെ കൊറേ കരയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ അതെ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വായനാശീലം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ വായന മാത്രമാകുന്നത് ബോറാ കുറച്ചേരം നമുക്ക് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പുറത്ത് ഭയങ്കര മാമാങ്കം നടക്കുന്നു നമുക്ക് പോയി പത്ത് തേങ്ങ പറക്കിയിടാം പ്ലീസ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഹാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റ് അല്ലേ എന്നോട് കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നത് സാമാന്യ മര്യാദയല്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാവുമ്പോ പട്ടണത്തിൽ വളർന്നതിന് ചില വൃത്തികെട്ട രീതികളുണ്ട് തന്റെ കയ്യില് നിന്നോട് കടന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മര്യാദയാടാവൂ ഞാൻ പോയേക്കാം താങ്ക് യു എന്താ അവിടെ ഉണ്ണി എന്താ ദേഷ്യത്തിനാ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെടട്ടമേ വെറും പച്ചവളം പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അതല്ലേ വാ ും ശിശിരവും 
ഞാനും നടക്കണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഈ ആണ് ഇക്കാലം വെച്ചോണ്ടോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്താ നാളെ പണിക്കിറക്ക് ഗണിച്ചു പറയാമോ പരീക്ഷിക്ക ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞേ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പതും പതിനഞ്ച് അഥവാ ഇകാരാന്ത്യം ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു നാളാണ് ആയിലും അമ്മിലും ഈലും അല്ലാതെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നാൾ പറയാമോ ഉണ്ടല്ലോ അത്തമൂ ഊ എന്താ പുതിയ നക്ഷത്രമാണ് അത്തത്തിന്റെ തെലുങ്കാണ് അത്തമൂ വേലയൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട അപ്പോ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കണല്ലേ എന്റെ ഒരു കാരണം വരെ ജോത്സ്യനായിരുന്നു ഞാനും കുറെയൊക്കെ ബഡായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ജോത്സ്യമൊക്കെ വെറും ബഡായി എന്നാണ് അഭിപ്രായം അല്ലേ പണിക്കർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതൊരു കൊഴപ്പിക്കണ ചോദ്യാണല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ശരിയല്ല എന്നാ തെറ്റുമല്ല എന്താ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിക്ക് പഠിച്ചാൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ശരിയാക്കാം ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം മായാണല്ലോ അതിപ്പോ എന്തിലും ഉണ്ടല്ലോ പെട്രോളിലായാലും ചായയിലായാലും ആശൂത്രി മരുന്നിലായാലും അൻപത് ശതമാനം മായാണല്ലോ നല്ല ന്യായം പണിക്കരേ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേര് അസ്ട്രോണമി എന്നാണ് അസ്ട്രോളജി എന്നല്ല അതെ പഠിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് അത് ശരി എന്നെ പോലെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പഠിച്ചവർ ഇതുവരെ പഠിച്ചു മൂന്നാം തരം തോറ്റോ ജയിച്ചോ അല്ല രണ്ടിന്ന് ജയിച്ചു അപ്പോ മൂന്ന് തോറ്റു എന്നർത്ഥം വലിയ വലിയ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും പഠിക്കാൻ വിഷമമുള്ളതാണ് ജ്യോതിര ശാസ്ത്രം അവിടെയാണ് പണിക്കർ എന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ ആണിക്കാലുമായി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കുന്നത് നേരിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് പോട്ടെ ആരോന്നൊന്ന് പറയണം മാലു മാലു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി അറിയും ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ പണിയാ മാലുന്റെ ഒരു നിമിഷം ആ കുട്ടിയുടെ നാവും കൈയും വെറുതെ ഇരിക്കില്ലയാ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചുണ്ട് വയറില് നീര് വീണും അമ്മ പോലെ വിലാസിനെ അമ്മ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നിറം ഉണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരാശ ഉണ്ണി സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു നമുക്ക് തരുവോ ഇപ്പൊ അവര് വലിയ നിലയിലല്ലേ ഞാനും 
ഞാൻ ബാങ്കിൽ വന്നിരുന്നു ടൗണിൽ വന്നപ്പോ വെറുതെ ഒന്ന് കയറിയതാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂന്നേ ഈ മൗനവൃതം നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ അച്ഛനോട് പറയേ വേ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു തരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറ്റിയ ഒരു ചെക്കനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നെ പിറകെ കൂടി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുകൂടിയാ പോരല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഒരു വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്തിനാ സ്വന്തം ജീവിതം ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കളയണേ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മരിച്ചുപോയ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചും അച്ഛനെ അമ്മയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സോറി കുട്ടി എനിക്ക് കഴിയണില്ല തെറ്റായിരിക്കാം അവളും ആ ഓർമ്മകളും പിന്നെന്തിനിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിക്കുന്നു വൈ കൺ യു കമിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് പരാക്രമങ്ങളൊക്കെ പട്ടാളത്തിലേ നടക്കൂ എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല ആനവാരി രാമൻ നായരുടെ ഒരു കഥ ഉണ്ടട്ടേ ഇയാളെ കാണുമ്പോ ഒക്കെ മാലിനിക്കുട്ടി ആ കഥ ഓർമ്മ ഉണ്ണി വന്നു ഞാൻ ഈ കാപ്പി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി കഥ ഉണ്ണി സാർ വന്നോ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അമ്മയുടെ കാരുണ്യ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ ശരിയാവും എന്ത് ഹലോ കാപ്പി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വല്ല കടുങ്കയും ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് മുറി നിറങ്ങി പോണം പോയിക്കോളാം കുടിച്ചിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് തന്നേക്കൂ ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തുടരുത് ഉണ്ണി അറിഞ്ഞില്ലേ അവിടത്തെ കുട്ടി മരിച്ചു നമ്മുടെ വട്ടപ്പറമ്പിലെ ശങ്കരൻ നായരുടെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയെ പഞ്ചായത്തിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി ഒരു തലകറക്കം വന്ന് വീണതാ സംഗതി ക്ലോസ് എന്റെ അമ്മേ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ രോഗങ്ങളെ ഇട്ട് വിഷമിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ ആ കുട്ടിയെ തല്ലാൻ പ്രായായൊരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ 
രാമചന്ദ്രൻ നായർ താഴത്തും തറയിലും വെക്കാണ്ട് വളർത്തണ മോള അയാൾ അറിഞ്ഞാ കടത്തി പുറപ്പിക്കോ കോണിപ്പടി ഇറങ്ങിയപ്പോ തെറ്റി വീണാണെന്ന് അവളവിടെ പറഞ്ഞേ അത് ഭാഗ്യം എന്ത് തോന്നിയോ തനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടിയിലേക്കൊന്ന് വരാൻ ഇരിക്കേ പിന്നെ ഓ അതാണോ കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാതെ ഓടിച്ചാടി നടന്നാല് വീണൊന്നും മുറിഞ്ഞു നോക്കെ വരും ഇത്തിരി മുറിഞ്ഞത് അവളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റൈലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ മുത്തശ്ശിനിയാണ്ടിയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുവല്ലോ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ കൂലിപ്പട്ടാളല്ലേ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിന് തോക്ക് പോയിട്ട് ഒരു മണ്ണാൻ കിട്ടില്ല ഞാൻ ആന്റിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിനില്ല ഇതിങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും തുറന്നു വെച്ചതുകൊണ്ട് വല്ല മെച്ചുണ്ടോ വൈദ്യരെ മെച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്റെ കണ്ണടയണത് വരെ ഉന്തിയും തള്ളിയും നീക്കണം അടച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് പറയിക്കണ്ടല്ലോ ഇത് ഏതും അടയാണ് പറയണത് ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ വൈദ്യരെ കൂനമ്മാവിൽ ഒരു ആനയെ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു പോയതാ ഓ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ അറിയണേ ഇത് ഞാൻ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ചാലക്കുടി പോയി കണ്ട ആനയാ ഇത് മൂന്ന് പേരെ തട്ടിയവനാ ഇനി ഒരു പാപ്പാനെ കൂടെ തട്ടുമെന്ന പ്രവചനം എന്നാ പിന്നെ ആ ആനയെ തനിക്ക് വാങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ പതിനാറടി തനിക്ക് ഉണ്ണണല്ലേ മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ പണിക്കരേ ഈ കുത്തിന അപ്പൂട്ടനായരെ കൊണ്ട് ഒരു ആനയെ വാങ്ങി തൊടി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ ദേ ഞാൻ ഇന്നാള് പറഞ്ഞ കാര്യം ചോദിച്ചു നോക്കിയോ രാമേന്ദ്ര നായരോട് മാലിനി കുട്ടിയുടെ കാര്യേ ഓ അതോ എങ്ങനെയാ ചോദിക്ക ഒന്നാമത് രണ്ടാം കെട്ട് അതിനെന്താ അവന് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി പണം ഉണ്ടെന്നല്ലാണ്ട് അത്ര വലിയ തറവാട്ടുകാരൊന്നും അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോ സമ്മതിച്ചാലോ ചേരണ ജാതകാണോ അല്ലേ ആർക്കറിയാം അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂത്രത്തിൽ നോക്കി വെച്ചിട്ട് ചേർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാ മതി നടക്കുമെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നല് ഉണ്ണി സമ്മതിക്കോ ചില നല്ല ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ണി ഇന്നലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൊറേ നേരം സംസാരിച്ചു മാലിനി കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പത്രാസും ദുഷാഢ്യവും അവന്റെ വികൃതി തരങ്ങളും എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു എത്ര നാളായി എന്റെ കുട്ടിയൊന്ന് വാനറച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് അവനോട് പിണക്കൊന്നുമില്ലോ ഏ അതിനങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു Thank <laughs> you. 
ജാതകം മംഗളം വരട്ടെ മഹാദേവാ ചെറുക്കൻ എന്താ ജോലി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ വലിയ എന്തോ ജോലിയാണേ ഇവിടത്തേക്ക് ദോഷം വരണ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുവോ ഞാൻ പാർട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു തലക്കുറി ഒന്ന് വാങ്ങി വെക്കൂ എന്ന് ജാതകം ചേർന്നെങ്കിൽ മതിയല്ലോ പോക്കും വരവും ഒക്കെ നാളെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ വേണമെന്നില്ല നാളെ വരാം ഒരു കാര്യം ഏറ്റ അതാണ് മുഖ്യം എന്റെ സ്വഭാവമാണേത് ചെരുപ്പിടുമ്പോഴാണേ വേദന കൂടുതൽ ദേവഗണാണ് സ്ത്രീ നക്ഷത്രം ഉണ്ണിയുടെ തിരുവോണല്ലേ അതും ദേവഗണാണ് ശുഭതം ഗണയ്ക്ക ഒരേ ഗണം ശുഭമാണ് തിരുവോണം പുരുഷ നക്ഷത്രമാണ് പുരുഷ പുരുഷർഷഭവോ നാരീ നാര്യർഷജ ശുഭൌ ഭവത പുരുഷ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷനും സ്ത്രീ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീയും ശുഭത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടും ചേരും അല്ലേ ചേരുന്നല്ല ഇത് അപൂർവമായ പൊരുത്താണ് സമാസ അപ്തമം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചേർച്ചയുള്ള ഒരു ജാതകം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രധാന യോഗങ്ങൾ എട്ടാണ് രാശി രാശിയാധിപം വശ്യം മാഹേന്ദ്രം ഗണം ദിനം യോനി സ്ത്രീ ദീർഘം ഈ എട്ടും ചേരുക എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ആ ദിശയാ ദക്ഷിണ വന്നോളൂ ആഹാ ആളെത്തിയല്ലോ നൂറായിസ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് പരദൂഷണ പരദൂഷണ ഹേയ് കൊള്ളാം ലഗ്നാധിപന്റെ അംശത്രികോണത്തിൽ ശുക്രം വന്ന് കയറിയിരിക്കുക ഉടനെ നടക്കും എന്തെയോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ആരുടെയാ ഞാനോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അമിത സ്നേഹം കാണിക്കണ കണ്ടപ്പ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിതാ എന്നിട്ട് നീ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറയ ആ അമ്മ കുറെ കരഞ്ഞു അച്ഛനോട് ചോദിക്കാനിരിക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ മോന്റെ കാര്യം ശരിയായ മതി നിനക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ പോകേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇതൊരു കുഴപ്പത്തിട്ടൊന്നും ചാടുമെന്ന് അച്ഛനും കേട്ടില്ല മോളും കേട്ടില്ല അവരെങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയത് അത്ര വലിയ തെറ്റാണോ നിനക്കിപ്പോ അയാൾ ഇഷ്ടമാണോ വെറുപ്പൊന്നുമില്ല അച്ഛന്റെ മുറി കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് തീർന്നു അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇതുവരെ ഉറക്കം വന്നില്ല എന്താ അച്ഛ പ്രശ്നം ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇല്ല അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായി എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല അപ്പൂട്ടന്നാർ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു മറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മാലുവിനെ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് ഓഹോ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ മുഖത്തടിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ മറക്കാൻ വയ്യാത്ത പല ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട് ആ കുടുംബമായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കടപ്പാട് തീർക്കാനുള്ളതൊന്നും അല്ല അവരുടെ ലൈഫ് സോമേട്ട സമ്മതിക്കുമെന്ന് അച്ഛന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അച്ഛാ ചെറുപ്പത്തിലെ കൂട്ടുകാരനോട് നോന്ന് പറയാൻ അച്ഛന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്കും ഉണ്ണിയേട്ടനോട് നോന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മാലു നേരെന്തായെന്നറിയോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാടുത്തി ഇത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഇനി കിട്ടില്ല അവര് സമ്മതിച്ച ഞാൻ ഇത് നടത്തും വരണല്ല നീ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മനസ്സുഖത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലടാ
ಕಾಲಿಗಾಗಿಂತೂ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ നീ സ്കൂട്ടർ ഓട്ടണം ഉണ്ണി പുറകിലിരിക്കും ലേഡി ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് വരിക എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെക്കപ്പിന് എന്ത് പറ്റി മോളെ ഇവളാകെ ഡൗൺ ആയി പോയല്ലോ കേട്ടോ ഇവള് വലിയ പെണ്ണായെന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ യുവർ മാരേജ് ഇപ്പോ എനിക്ക് വയസ്സായെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഐ റിയലി ഫീൽ വെരി ഓൾഡ് പതിനാല് ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വിവരം പറയാ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്കൊന്നും കാണാറില്ലോ എന്റെ നേരെ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയാ പുതിയ മരുമോള് വന്ന് കേറിയ പിന്നെ നിങ്ങളെ കാലം കളഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നന്നായിരിക്കട്ടെ പുത്തമ്പുരക്കാര് കെട്ടു പോകുന്ന ആ ചിലരൊക്കെ കരുതിയിരുന്നേ അത്ര വലിയ പാവമൊന്നും എന്റെ കാരണവന്മാര് ചെയ്തിട്ടില്ല 
ഇതൊക്കെ മുടക്കിയാലും അവർക്ക് ഈശ്വരന്മാർക്കും ഉള്ളോ ഒന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാ ഭാഗ്യവും എന്റെ മോളുടെ രൂപത്തിലാ വന്നത് അപ്പഴേ കൽക്കത്തയിലുള്ള മരുവൻ ഓഹരി ഇഷ്ടദാനായിട്ട് തരാൻ പോണൂന്ന് കേട്ടൂലോ ഓഹരി കിട്ടിയിട്ടൊന്നും വേണ്ടവർക്ക് ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും വൈദ്യരെ തറവാട്ടിലൊരു ഉണ്ണിയും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അല്ല അങ്ങനെ വല്ലതുണ്ടോ ഉണ്ണിയുടെ അവളുടെ വിചാരം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന രണ്ടാൾക്കും പറയാന്നാണ് മുഖം കണ്ട നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ ഒരു ജലദോഷം പോലും വരാൻ പാടില്ല അവിടെ പണിക്കര് വന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കേക്കണ്ടേ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ജനിക്കണതിന് മുന്നേ കുട്ടിയുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കാൻ ഈശ്വരന് പോലും പറ്റില്ല എന്നിട്ടാ പണിക്കര് മോളെ പണിക്കരെ കാണുന്ന പോലല്ല പറഞ്ഞാൽ അച്ചട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ നല്ല നേരം പോക്കാ ശരി പോ അഞ്ചാം ഭാവാധിപൻ പുരുഷഗ്രഹ ഉച്ചത്തില പുത്രേശേ പുരുഷഗ്രഹേ വിലയതെ എന്നാ പുത്രനായിരിക്കും സംശല്യ കീർത്തിമാനും ദയാലുവും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത്തിരി മോശം എന്ന് പറയാനുള്ളത് പിതൃജാതകത്തിലെ ചില ഭാവാധിപന്മാരുടെ കാര്യത്തില ഭയപ്പെടണ്ട കുജൻ നിൽക്കുന്ന അഞ്ചാം ഭാവം മേടരാശിയാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അല്പായി സാകാൻ കാരണം കാണുന്നുണ്ട് പ്രതിവിധികളൊന്നുമില്ലേ പണിക്കര് കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്ഷേത്രപരം അത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ദോഷം ഉണ്ട് പ്രതിവിധി ചെയ്യണം അടുപ്പ് എന്റെ ചിലവായാലും വേണ്ടില്ല ആ ശിവക്ഷേത്രത്തില് ഒരു മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തിയാക്കൂ ഒരു ശത്രു സംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലിയും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ പെരുങ്ങോട്ടുകര തിരുമേനിയെ കൊണ്ട് ഒരു ചക്രം എഴുതിച്ചു തരാം സ്വർണ ഏലസി നിറച്ച് ഭാര്യയുടെ അരയിൽ കിട്ടുക ഓ ഇത്രയൊക്കെ മതിന്നേ കുട്ടി പേടിക്കൊന്നും വേണ്ടോ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല എനിക്കറിയാം ഈ കിണറ്റിലല്ലേ ആ കുട്ടി വീണ് മരിച്ചത് ഇതാരാ വരണം നോക്കി കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണില്ലായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പായിട്ട് അയ്യേ പെണ്ണുങ്ങളെ കുളിക്കണടത്താ വരണേ ഓ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും നാണല്ലല്ലോ നേരം വെളുത്തപ്പോഴേക്കും എങ്ങടാ ധൃതിയിൽ പോണാണ്ട് എന്താത് ഏലസ് കുളിച്ചു കയറുമ്പോ ഇതാരെ കെട്ടണം തിരുമേനെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചാ ഇതിനാ വട്ടം എന്ന് പറയാ അച്ഛനും അമ്മയും പഴയ ആൾക്കാരാണെന്ന് വയ്ക്കാം ഉണ്ണേട്ടനോ ആ പണിക്കര് വെറുതെ വായി തോന്നിയത് പറഞ്ഞു വെച്ച് ഞാൻ കെട്ടില്ല ഏയ് കെട്ടണം ഇതൊന്നും അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളണ്ട കാര്യമല്ല ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ശ്യാമളയുടെ മരണത്തോടെ ബോധ്യായി പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നടന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാനും ശ്യാമളയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധം വാഴില്ലെന്ന് പണിക്കര് പറഞ്ഞതാ ജ്യോതിഷത്തിലും ജാതകത്തിലൊക്കെ സത്യമുണ്ട് അയ്യേ കഷ്ടം ഈ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം ജാതകവും ജ്യോതിഷവും നോക്കിയാ ജീവിക്കണേ ലോകത്തുള്ളവരുടെ കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സന്തോഷ
ചേർച്ചുള്ള ജാതക മതി കളിയാക്കിയത് ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഒരു സത്യം അറിയോ പുണർഗം തന്നെ എന്റെ നാളെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അച്ഛനും അറിയില്ല ഭരണ ചെക്കന്മാരൊക്കെ ജാതകം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ ആരെയൊക്കെയോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് തല്ലി കൂട്ടിയതാ അത് പുണർഗം എന്റെ അമ്മയുടെ നാളാ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഒരുക്കി ഒരു കറുത്ത കല്ല് വെച്ച കമ്മൽ ഉണ്ടാക്കി താ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും കല്യാണം നടക്കാൻ ജാതക കുറി കൂടിയത് തീരുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് പബ്ലിക് ലൈബ്രറി റെഫർ ചെയ്തു ആ റെഫറൻസ് വെച്ചാണ് ജോത്സ്യൻ ജാതക എഴുതിയത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നാളുകൾ വരാം അതിൽ നാലികയും മിനാരിയെ ഉണ്ടാവാം നാളെ ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാമോ തനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല എന്നാ ഈ ബന്ധം തുറന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പൊട്ടുന്നാരെ മനപ്പൊരുത്തമാണ് എല്ലാ പൊരുത്തങ്ങളെക്കാളും പ്രധാനമെന്ന് ജ്യോതിർശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിയും മാലുവും തമ്മിൽ അത് വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട് കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മകന്റെയും എന്റെ മോളുടെയും ജീവിതം തകർക്കരുത് എനിക്ക് എന്റെ മോന്റെ ജീവിതം അവിടെ പോലത് അപ്പോ എന്റെ മാലു നിങ്ങൾക്ക് ആരുമല്ല ഇന്നാണ് ഷാരത്ത് മുത്തശ്ശി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് മാലുവിന്റെ ജനനം തിരുവാതിര തീരും മുമ്പേ മേ ബി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ലല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞോളാം സംശയമില്ല തിരുവാതിര തന്നെയാ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് തിരുവാതിര കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞത് വിലാസിനിക്ക് പേറ്റു നോവ് തുടങ്ങിയെന്ന് കുളി നിർത്തി ഉടനെ ഞാൻ ഈച്ചരത്ത് പോയി തിരുവാതിര തീരും മുമ്പ് പേറ് കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമുണ്ടോ പണിക്കരെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയ തിരുവാതിര തിരുവോണത്തിന് വേദാണ് എന്നുവെച്ചാ ശുഭം ഈ വിവാഹം എങ്ങനെ നടന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അതിശയിക്കണേ സ്ത്രീക്ക് അഷ്ടമത്തി ചൊവ്വ പുരുഷൻ ഒൻപത് കുജൻ കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കണേ ക്രൂരഷ്ടമേ വിധവത എട്ടിൽ ചൊവ്വ നിന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിക്കും കുജേതു വിധവ ബാല്യസ്ഥരാശിസ്ഥിതി അങ്ങനെ വന്നാലും വൈധവ്യം സംഭവിക്കും സംഭവിക്കേണ്ട തരമില്ല ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട പുട്ടനായരെ ഉണ്ണിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യുക
വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഞാനത് പറയില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഞാൻ അനുഭവിക്കണം നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ മരണം എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമായനെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കൊതിയുണ്ട് എന്ത് പ്രായശ്ചിത്തം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം നോമ്പ് നോക്കണോ തപസരിക്കണോ എന്തു വേണം ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി പോണം ഇല്ല എനിക്കത് കഴിയില്ല ഉണ്ണിയേട്ടനെ വിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല എങ്കിൽ എന്നെ പട്ടറയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയാ മതി മതി കരഞ്ഞു കാണിച്ചത് ഉണ്ണിയേട്ടാ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അത് പിറക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതും ദുഷ്ടസന്തതിയായിരിക്കും അച്ഛന്റെ മുറി കിടന്നാ മതി ചെല്ലെ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മാലിനെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് കണ്ടാ മാത്രം പോരാ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോ ഈ ബന്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ തോന്നുമ്പോ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് വിവാഹം അവൾ ഓടിക്കേറി വന്നൊന്നുമല്ല ആചാരപ്രകാരം നടത്തിയത് തന്നെയാ ആചാരപ്രകാരം തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചോ അവൻ കിട്ടിയ താലി അവളുടെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ അപകടത്തില്ല മണ്ണാൻ കട്ടയാ ഈ അന്ധവിശ്വാസന്റെ പേരിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞാൽ സഹിക്കില്ല ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ നിറഞ്ഞല്ല ശരിയാവണമെങ്കിൽ ആ കരുതി കിടക്കണം ഇന്ന് പൊട്ടിച്ച് നിന്നെ ഈ പടിക്ക് പുറത്തിറക്കണം അത് എന്നെ കൊണ്ട് ജയിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോ അച്ഛൻ വിഷമിക്കരുത് നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി ഇനി അത് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും അല്ലാതെ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് അച്ഛൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനെങ്കിലും ഒരാള് വേണം നിന്റെ ഏട്ടന്റെ എതിർപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഞാനിത് നടത്തിയത് അവൻ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്നെ ന്യായീകരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇനി അവനോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലോ ഏട്ടന് മനസ്സിലാവും ഒരപേക്ഷ എനിക്കുള്ളൂ എന്നെ ഓർത്ത് അച്ഛൻ ദുഃഖിക്കരുത് അച്ഛൻ പൊയ്ക്കോളൂ ഈ അവസ്ഥയിൽ നീയോട് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടും അതിനുള്ള കരുത്ത് നേടുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ വീണുപോയി ഈ താലി ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അന്ന് ജാനയമ്മേ ജാനയമ്മേ ഒന്നിങ്ങ് വരൂ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ അലറി വിളിക്കണേ നമ്മടെ പശു ചത്തു ചർപ്പക്കാവിനടുത്ത് കെട്ടിയിരുന്നതാ അഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ചത്ത് കിടക്കുന്നു എന്റെ ഈശ്വര വല്ല പാമ്പും കടിച്ചതാവോ Ha 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 
ദിവസവും മൃത്യുഞ്ജയ പൂജ നടത്തണം ഒരു ഹോമവും കഴിക്കണം അവള് ബന്ധം ഒഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാ പറയണേ അല്ലേ വഴിയില്ലാണ്ടല്ല കടും കൈ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കണില്ല ശ്യാമള ഇപ്പഴും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്റെ ഭഗവതി അത് ആവാഹിച്ച് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പുഴയിൽ ഒഴുക്കിയതല്ലേ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുക ദുർമരണം സംഭവിച്ച അങ്ങനെയാണത്രേ എവിടെ തെറിച്ചാലും അഴിഞ്ഞു പോലും ഉണ്ണി അത്ര പെട്ടെന്ന് കൈവിട്ടു പോവില്ലെന്നാ പറയണേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട പണിക്കരെ പെരിങ്ങോട്ട് വരയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്ക തിരുമേനിയെ കണ്ട് എന്താ പ്രതിവിധി എന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരും വീടിന്റെ നാല് മൂലയിലും ആറിഞ്ച് താഴ്ചയിൽ ഇതോരോന്ന് കുഴിച്ചിടുക ഇഴുമറിയാവുമല്ലോ അല്ലേ തൽക്കാലം ഒരു ശാന്തി അത്രേ ഉള്ളൂ ദുർമരണം സംഭവിച്ച പ്രേതാണല്ലോ ഇനി വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല മുറ്റത്തും തൊടിയിലും ഒക്കെ ആളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് അധികം ഇറങ്ങണ്ട ആരും കുഞ്ഞിരാമ അധികം താഴരുത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല വിവാഹ ബന്ധം ഒഴിയാൻ ആ കുട്ടി ഒട്ടും സമ്മതിക്കണില്ല അല്ലേ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു നോക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നോക്കി കേക്കണ്ടേ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇത്തിരി കടുപ്പാണ് എന്നാലും മറ്റു നിർവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യ എന്താ മാലിനിക്കുട്ടി മരിച്ചു അങ്ങോട്ട് സങ്കല്പിക്ക അതുകൊണ്ട് കാര്യം എന്നുവെച്ചാ മരിച്ച പോലെ കാണുക പോലെ കുളിക്കുക 
പിണ്ടം വെക്കുക ഉദയക്രിയളി ചെയ്യുക എന്ന് വേണ്ട മരിച്ചു പോയ ആത്മാവിനുണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക ആ കുട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയേ പോവുകയേ എന്തായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെരിങ്ങോട്ടുകാരെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു ഉപായ എന്ത് ദുഷ്ടത്തരാ എന്റെ പണിക്കരേ ആ കുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കപ്പിണ്ടം നടത്തേ കാര്യം നോക്കോളണം ഇളയതിനോടൊന്ന് വരാൻ പറയാ എന്തായാലും അത് ഉടനെ നടത്തണം കുട്ടി മരിച്ചു പോയി സങ്കല്പിച്ച് ശേഷക്രിയകൾ നടത്തുക മരിച്ചതിന് തുല്യ അത്രയാത് നിങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു പുത്തൻപുരക്കാർ നിർബന്ധിച്ചാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ നാവ് വഴങ്ങില്ല ഓ പഴയ ഉപ്പൻചോറിന്റെയും രുചിയല്ലേ അത് അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും കാണിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾക്കതില്ല അതിന്റെ പേരില് അവളുടെ ലൈഫാണ് അച്ഛൻ സ്പോയിലാക്കിയത് സംഭവിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം തെറ്റ് പറ്റി പറ്റിപ്പോയി അച്ഛനറിയൂ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് എന്റെ ശ്രീക്കുട്ടിയെ കാണാൻ പോലും ഞാൻ കൊതിച്ചില്ല പക്ഷെ എന്റെ മാലു ഒരു ഭാര്യയായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ എന്റെ പെട്ടി നിറച്ച് അവൾക്കും ഭർത്താവിനുമുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോ എന്റെ ശ്രീക്കുട്ടിയേക്കാൾ മുമ്പിൽ അവൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാ കരുതിയത് അത് പോട്ടെ അവൾ അവിടെ കിടന്ന് നരയിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അച്ഛൻ അത് എങ്ങനെ സഹിച്ചു ഒരു ദേഷ്യത്തിനെല്ലാം തകത്തെറിഞ്ഞ് അവൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോരാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നിട്ടോ എനിക്കവനെ കാണണം ആ പട്ടിയെ നല്ലോണം വിചാരിക്ക ജന്മപിണ്ഡമാണ് മാലിനി എന്ന് പേരെ ഭാര്യ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം കൈ നീട്ടു എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും നീ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മോളെ സാരമില്ല നിനക്ക് കേട്ടണുണ്ട് കുട്ടി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോ അതിനു മുമ്പ് എവിടെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ശേഷക്രിയ ചെയ്യാണ് ആരുടെ എന്റെ ഇരിക്കപ്പിണ്ടത്തിന് ശേഷക്രിയ 
കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് തന്നു വിടുന്ന സാധനം ഈച്ചരത്തെ മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചിട്ട എട്ടാം പക്കം അവളുടെ കഥ കഴിയും പിന്നെ എന്റെ ഉണ്ണി മരിക്കില്ല താനത് ചെയ്തു തരണം ഞാനോ താനും പോണം അവരൊരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പോണം മന്ത്രവാദവും ദുഷ്കർമ്മവും ഒക്കെ ചെയ്ത പോലീസിന് കേസ് എടുക്കാമെന്നാ പറയണ കേട്ടെ ആ സോമശേഖരനാർ അങ്ങനെ വല്ല വിവരക്കേടും കാട്ടുവോ ഞാൻ ജ്യോതിഷം മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യ ഏത് കോടതിയിലും പറയാം കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ വല്ല സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കടോ ശ്യാമള മരിച്ചത് ജാതകദോഷം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല തൃശൂര് മേക്കാറ്റുമനയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരാനവടി വെട്ടാമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കിലെ കാവിൽ പോയത്
എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പുട്ടനായ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം വിവരം കേട്ട ഒരു ജോത്സ്യം എഴുതിയ ജാതകത്തിന്റെ ദോഷമോ അതോ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ദോഷമോ പറയാ അത് നിനക്കറിയാലോ അവിടെ ജാതകത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സില് മരണത്തിന്റെ യോഗം ഉണ്ട് അത് സത്യമാക്കി തരാ എന്ന് വെച്ച അവള് കൊന്നു തരാണെന്ന് പറയച്ച ഇല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ ശ്യാമളി അച്ഛൻ കൊന്നതല്ലേ നിന്റെ നിന്റെ ആയുസിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ അത് ചെയ്തു നിങ്ങളാണ് എന്നെ നശിപ്പിച്ചത് എന്റെ ജീവിതം തകർത്തു കളഞ്ഞത് ശേഖരം കൂട്ടി മരിച്ചപ്പോ ആ വേദന നമ്മൾ താങ്ങി ഇവൻ പോയ അത് താങ്ങാൻ നിനക്ക് ശേഷിയുണ്ടോ ചത്തുപോമ വായിക്കരുടാനെങ്കിൽ എന്റെ മോനുണ്ടാവണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു തെറ്റാണോ ചാനുവോ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വരാം എല്ലാരും കൂടെ പോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ഉണ്ണി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ നാളെ വരാം മാലു പിന്നീട് ആലോചിക്കാം എനിക്ക് ഒരാശ്വാസത്തിന് മറ്റാരുമില്ല മാപ്പോരാനുള്ള സമയമല്ല എങ്കിലും അച്ഛന്റെ കൂടെ എല്ലാം എരിയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളും ജാതകക്കെട്ടുകളും എല്ലാം 